בין מאות מבקשי המקלט מאפריקה שהגיעו היום למתקן רשות האוכלוסין בבני ברק כדי לחדש את הוויזה ולהגיש בקשת מקלט. לא קשה במיוחד להבחין בפייגי ליפשיץ, שם בדוי. אתה לא יודע אם תיכנס היום. אני לא יודע, כן. ואם לא תיכנס היום אתה תישאר לישון פה או שתחזור מחר עוד פעם? חרדית מבני ברק, שגדלה בבית רבני חסידי, וגם היא שהקימה את קבוצת חרדים לגירוש, קבוצת האקטיביסטים החרדית הראשונה, שמסייעת לפליטים ומבקשי מקלט. אנחנו עשינו פה את הצל, ואנחנו נעשה היום עוד צל, אנחנו עושים היום ניקיון פה. אתם חשובים לנו. את הפנים שלה היא מבקשת שלא לחשוף, אבל את המסר היא מתעקשת להעביר. אני רציתי להיות ראויה להיקרא אדם. יש לי זיכרון היסטורי חי כיהודייה. יש לי תורה שמנחה אותי. אנחנו עם שסבל גירושים במשך דורות. עם פליט, עם שסבל על רקע של שנאה גזעית. יש לי טרוניה לעולם שהוא לא הקשיב לנו כשאנחנו היינו בצרה. והיום שאני העולם, אני לא יכולה להקשיב לאחר שנמצא בצרה. הכל התחיל כשפייגי הגיע לסופר הסמוך, למתקן של רשות האוכלוסין בבני ברק, וראתה מה קורה ממש מתחת לאף שלה, כמה מאות מטרים מהבית. אני חושבת שגן חיות במדינת עולם שלישי. נראה יותר טוב ממה שקורה פה, אנשים מחכים פה ימים, אין כאן ניקיון, אין הצללה, אין שירותים, אין מים. המטרה הראשונה שלהם היא שיפור התנאים בתור הידוע לשמצה של רשות האוכלוסין. אנחנו ארגון קטן וצעיר של חרדים מבני ברק. אוקיי. שאנחנו רוצים גם, ראינו פה את המצב, והחלטנו לקום ולעשות מעשה. בשבוע שעבר שמנו פה ביום חמישי את הצליה הזאת. אוקיי. איך שרואים היא נפלה, היא ירדה קצת, ואנחנו מנסים למתוח את החוטים ולחזק אותה בשביל שתהיה יותר גבוהה ונוחה. מטרת הקבוצה היא שינוי מדיניות הממשלה בנוגע לגירוש, ובעיקר סיוע הומניטרי למבקשי המקלט. התורה לא אומרת, תדאגו לאלמנה, ואם יישאר לכם זמן, תדאגו גם לגר. חרדים מתנדבים היום בכל מקום, בתי חולים לא, לא מחלקים אוכל רק לחרדים. בזק"א לא מפנים רק גופות של חרדים, עזר מציון לא עוזרים ביד שרה. הסטיגמה היא סטיגמה, אבל אנחנו משתדלים לנפץ אותה. לא מעט מהמוטיבציה שלהם לפעול מגיעה דווקא מהצד היהודי, ומבחינתם אין מקום טוב יותר להיות בו כמה ימים לפני חג החירות. אנחנו מגיעים בעיקרון מהמקום האמוני, מהמקום הדתי, אנחנו אומרים אמירה הדתית שזה לא יימשך. כאילו שמבחינתנו זה קול שאנחנו צריכים להשמיע. אנחנו עכשיו לפני פסח. כל הסיפור של פסח זה בעצם מגיע פרעה ואומר, יש פה מסתננים שהגיעו מארץ ישראל בגלל הרעב, והם התרבו, והם איום דמוגרפי, ואני לא יודע מה, ובואו נתעלה בהם. בואו נגיד ככה, זה מה שהוביל אותנו ליום, ליום הזה, לחג החירות, לתודעת החופש. פייגי ליפשיץ וחבריה חרדים לגירוש, אבל יותר מכך... חרדים שנשכח את ההיסטוריה. אותנו כעם גם סיפרו עלינו שאנחנו אנשים מפיצי מחלות, משתלטים על כלכלת העולם, וכל דבר רע בשביל להצדיק את המחיקה שלנו. כשפוגשים אותם רואים שאין שום הבדל, וצבע עור, וצריך לזכור שצבע עור זה לא אישיות, זה פיגמנטים. הדה-הומניזציה שעושים להם זה פשוט עוול גדול מאוד, וההפך, אני חושבת שמי שברח מאפריקה בסכנת נפשות והגיע לפה זה אדם חזק. אני שמחה שאני רואה... כזה יהודים שבסד, שמישהו פליטי וזוכר שהוא היה פליטי והוא חייב לעזור גם לפליטים אחרים. עכשיו אתה לא פליטי, אבל אתה זוכר איך פליטי מרגיש. 